የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያዲክ መጻፍ አንድ በፍስሐ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ድምጽ ባውነት ሀብት ምራፋ 26 የአክሱማውያን ወይም የኢትዮጵያውያን የፊደል አመጣጥ በኢትዮጵያ ባለፉት ምዕራፎች እንዳየነው ቀደም ሲና አፋታና አመሮዬ ከግብጽ እንደመዋሰናቸው መጠን ቋንቋቸው ፊደላቸው ሃይማኖታቸው ከግብጽ ጋራ ተወራርሶ ይቀር ሆኗል አክሱም ደግሞ ከአረባ ገር ጋር ጎረቤት ስለሆነ እንዲሁም ከደቡብ አረብ መተው በአክሱም እና በአከባቢው ሰፈሩ ያልናቸው የሴም ዘሮች ይዘውት የመጡት ቋንቋና ፊደል ስለነበረ ያ ቋንቋ ነው ተወራርሶ እዚህ ያደረሰው እናም አክሱሞች ይጣቀሙት የነበረውንና ለዛሬው ፊደላችን እንደ አባት የሚቆጠረው የሳባ ፊደልና የሳባ ቋንቋን መነሻ በማድረግ የፊደላችን ሁኔታ በሚከተለው መልኩ እንየው ከሴም ወገን የወረዱትና ከክርስቶስ ልደት በፊት ከደቡብ አረብ መተው የህንዱን ንጉስ ራማን አሸንፈው አጋዚያን ተሰኙ ያልናቸው ህዝቦች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አክሱምንና አከባቢውን ይዘው ኖረዋል እነዚህ ነገደ የቁጣን የተባሉት የቁጣን ከወለዳቸው ልጆች ውስጥ በአራተኛው ልጁ በሳባ ስም የሚጠሩትና ነገደ ሳባ የሚባሉት ናቸው እናም ቋንቋቸው ያነ ይዘውት የመጡት ከግዕዝ ጋር የሚቆራኝ ወይም የሚመሳሰል የነበረውና የቆየ ደግሞ የሳባውያን ቋንቋ የሳባውያን ፊደል እየተባለ ሲጣራ የኖረው ቋንቋ ለዛሬው ቋንቋችንና ፊደላችን አባት መሆኑ ታውቋል እነዚህ የሴም ዘሮችም ሀበሳት ሂሚያሪት ሳባውያን እየተባሉ በተለያየ ጊዜ መጠሪያ በተለያየ መጠሪያ እየተጠሩ በተለያዩ በኢትዮጵያ መሪቶች ሰፍረው የነበረ ሲሆን ከእነርሱ ጋርም የኩሽ ዘሮች አብራዋቸው ይኖሩ የነበረ ቢሆንም ፊደላቸው ግን ሳባውያን በሚለው መጠሪያ ተጠቃሉ ነው የሚገኘው ይህ የሳባውያንና የሂሚያሪት ፊደል ከሴም ዘር የመነጨ ነው ተብሏል የጢግሮስና የኢፍራጥስ ወንዝ በሚፈስበት አገር በባቢሎንና በአካድ በአሶር የሚኖሩ የነበሩ የመጀመሪያዎቹ የሴም ዘሮች የሴሜኖቹ ወገኖች ለአራማይክ አራማይክ ለአብራውያን አብራውያን ለፊንቄ ፊንቄ ለግሪክ ሲያቀብ ሲያቀብል በደቡብ በኩል ያሉት ሴማውያን ደግሞ ለነገዳቸው ክፍል ለሆኑት ለሳባውያን ፊደል አቀበሏቸው ሳባውያን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ከተሻገሩ በኋላ ይዘው የመጡትንና እነዚህ ለነ እነዚህ ለነበረው حزب ያወረሱት ፊደል እስከዚህ ጊዜ ድረስ ሊደርስ ይችላል ወራሽ ከወራሽ በሚቀባበሉት ጊዜም ከዘመን ብዛት የተነሳ እየተሻሻለ መጥቶ የጥንቱ የሳባውያን ፊደል ወደ አክሱሞች ከአክሱሞች ወደ ዛሬው ፊደላችን እየቀጠለ ሲመጣ ጥቂት መላእክት ብቻ የሚታይበት ሊሆን ይችላል የሳባውያን ፊደል የሚጀምረው እንደ እንደ መልሰሎቹ እንደ አርማይክ እንደ ፊንቄ እንደ ኢብራውያንና እንደ ጽርአውያን አበገደ እያለ ነው ሲጻፍ ደግሞ ከቀኝ ወደ ግራ ጽፈው ከዚያም በጨረሱበት መስመር ግርጌ ላይ በመቀጠል ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ይመላለሳሉ 
በዚህ ምክንያት ግሪኮች ሂሳባውያንን ፊደል ቡስትሮፊደን ወይም የበሬ እርሻ በማለት ሰይመውታል በበሬ ሲታረስ መጀመሪያ ከተተለመ በኋላ በዚያው በጨረሱበት ጎን ጀምሮ እርሻውን መቀጠል እንጂ ሁለተኛውን ትልም ለማረስ ወይም ለመቀጠል ወደ መጀመር ወደ ጀመሩበት አይመለስምና ነው የቆዩትም ሆነ የቅርብ ጊዜ ታሪክ መርማሪ የሆኑ አውሮፓውያን ፊደልንና ለማድን በማጥናት የታወቁት እነ ኤ ቴለር እነ ፒ በርች እነ ዴሃ ሙለር በሃውልት ላይና በየቋጥኙ የተጻፉትን ጥንታዊ ጽሁፎች ይገለበጡ ፍቺውን ያጠኑ የጥናታቸውን ውጤት ይፋ ሲያደርጉ ኖረዋል ሌሎች ሊቃውንትም ከመረመሩት በኋላ አምነውበት በየጽፋቸው ከመያካትቱት ውስጥ የእነዚህ የመካከለኛው ምስራቅ አገሮችና ለኛ ለዛሬው ፊደላችን አባት የሆነውን የሳባውያን ፊደል አመጣጥ ሲተርኩ ቆይቷል የሆነው ሆኖ ጥንታዊው የሳባ ፊደል ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ በሚልልስ ያለም አቋረስ ሲጻፍ ኖሯል ቀጥሎ ደግሞ ከአክሱሞች ይህንኑ የአባቶቻቸው ለሳባውያንን የፊደል ዘር ሳይለቁ አጻጻፉን ግን ከግራ ወደ ቀኝ እንዲሆን አድርገው አሻሽለው እንደ ተጠቀሙበት በየሃውልቱ ላይ በአክሱም በዮሃ እንዲሁም በጥንታዊ ኢትዮጵያ ከተሞች ይገኛል ይህን መሻሻል ደግሞ ከክርስቲና በፊት ከ200 አመት ጀምሮ የግሪክ ስልጣኔ በአክሱምና በአካባቢው ይገባ ስለነበር በሃይማኖት በንግድና በሌሎች ነገሮች በወደብ አማካኝነት ጣንክሮ ስለነበር ከግራ ወደ ቀኝ ብቻ መጻፍን አክሱማውያን ከግሪክ እንደወርድ ሰዱት ይነገራል በተጨማሪም አክሱማውያን ያኒ የተዘቀዘቀ ወይም በጎኑ የተኛውን ጽሁፍ በመገለባበጥና በማዛወር የሳባውያንን ፊደል ለማውጣው ለማውጣው ለማዋውጥ ይቀርታ የሳባውያንን ፊደል ለዋውጣውታል በአጠቃላይ የሳባውያን ፊደል አክሱማውያን እንዴት እንደለዋወጧቸውና እንዳሻሻሉት ከሰንጠረዡ መንግስት ይችላል እንግዲህ ሰንጠረዡ በመስና ሳይታን ይችላል ገጽ 153 ላይ ያለ አንዌስ ሲወርድ ሲወርድ መቶ የዛሬው የአማርኛ ፊደላችን የደረሰው ባየነው መልኩ እየተለዋወጠና እየተሻሻለ ነው ያሐዝ ቁጥሮቻችን በተመለከተም ከግሪክ ፊደል ለመወስ ለመወሰዳችን ወይም መሰረታቸው ከግሪክ ፊደላት መሆኑ በመጨረሻ ሰንጠረጅ መረዳት ይቻላል ሳባውያን ምንም እንኳን ከመካከለኛው ምስራቅ ቢመጡ በኋለኛው ዘመን ከተስፋፋው ከአረብኛ ፊደል ጋር ቁርኝት አልፈጠሩ ከዚህ በፊት እንዳልነው የኢትዮጵያ መናገሻ አባታና አመረው በነበረበት ዘመን አክሱማውያኑ ቋንቋቸው ባህላቸውና ለማራቸው ሳይበረስ በግዛታቸው ላይ ሰፍረው ሳይደፍ ሳይደፈሩ ኖረው የመረው መንግስት ሲዳከምና አክሱማውያኑ አክሱምን ሲያቀኑ ያንኑ ቋንቋ ፊደል ባህልና አልማዳቸው ነው ያስፋፉ የቀጠሉት የውጫገርና የአገር ውስጥ ሊቃውንትም አክሱማውያኑ ከሌሎች አገሮች ፊደል ይልቅ ለአሐዝ ቁጥሮቻቸው የግሪክን ፊደል መርጠው የወሰዱበትን ምክንያት ሲገልጹ የአክሱም መንግስት ከክርስቶስ ልደት በፊት ጥቂት ጊዜ ቀደም ብሎ እንዲሁም ከክርስቶስ ልደት በኋላ የጽሁፍና የሃይማኖት እንዲሁም የስልጣኔ ግንኙነት አርጎ የነበሩት ከግሪክ መንግስትና የእነርሱን ቋንቋና ስልጣኔ በላቲን ቋንቋው ላይ ደርቦ ከወረሰው ከሮማ መንግስት ጋር ስለነበረ ነው በነዚህ ግዚያቶች ደግሞ የግሪክ ፊደልና ቋንቋ እንደ ዛሬው ከእንግሊዘኛ በሰለጠነው ዓለም ተስፋፍቶ ነበር እንታዩ የሳባ ፊደል በተለያዩ የአክሱም ነገስታቶች እየተሻሻልና እየተለዋወጠ ኖሮ 
ያለ ሳድስ ሐለ ሐመ ያለ ቀጥሎ እንደገናም ሳድሶች እንዲካተቱ እየተደረገ ቆየና ከአክሱማውያኑ እጅ መንግስቱ ሊወጣ አከባቢ በግዕዙ ቦታ አማርኛ እየተተካ በመጨረሻ ግዕዙ እየቀረ አማርኛ በመንግስት ደረጃው ቅና እየተሰጠው ቋንቋው ሊሆን ይችላል ይሄንንም በታሪክ ውስጥ ባውልቱ ጽፍና በሌሎች ታሪኮች ጣልቃ እየገባ ወደፊት የምናየው ይሆናል መራፋ 6 በዚሁ ተገባደደ መጻፉ ይከተላል